ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறது டென்த்து மேக்ஸ் தேர்ட் சாப்டர் அல்ஜிப்ரால எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டுவெல் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் செகண்ட் சப் டியூஷன் எ கார்டன் மெஷரிங் டுவெல் மீட்டர் பை சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் இஸ் டு ஹாவ் எ பெடஸ்ட்ரியன் பாத்வே தட் இஸ் டபிள்யூ மீட்டர்ஸ் வைடு இன்ஸ்டால்ட் ஆல் த வே அரவுண்ட் ஸோ தட் It increases the total area to 285 meters square. What is the width of the pathway? 12 meter agalam, 16 meter neelam alavugal konda, uru chevvaga vadivu poongavai chutri, w meter agalam ulla nadaipadai amaikka padum bodu, adan motta parappu, 285 sadar meter aga adhigarikkiradu. நடைபாதையின் அகலத்தை கணக்கிடுக என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு ரெக்டாங்குலர் கார்டன் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த ரெக்டாங்குலர் கார்டன் சுற்றி ஒரு பாத்வே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த பாத்வேவோட அகலம் வந்து டபுள்யூன்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த ரெக்டாங்குலர் கார்டன் வந்து பார்த்தோன்னா பன்னெண்டு மீட்டர் அகலம் பதினாறு மீட்டர் நீளம் அதாவது வந்து ரெக்டாங்கல்னா செவ்வக வடிவ பூங்கா ஸோ அதில் அந்த பாத்வே அக் ஓட அகலம் வந்து டபிள்யூ மீட்டர்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த டபிள்யூ என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அந்த அகலம் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அதை நம்ம டயக்ராம் போட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு சொல்யூஷன் என்னென்னு பார்க்கலாம் சொல்யூஷன் என்னென்னா லேட் டபிள்யூ பி த வித் ஆஃப் த பாத்வே அவங்களே கொடுத்துருந்தாங்க அந்த நடைப்பாதையின் அகலம் வந்து டபுள்யூன்னு சொல்லிட்டு அதனால் நடைப்பாதையின் அகலம் டபுள்யூ என்க அப்படின்னு தமிழில் எடுத்துக்கலாம் நான் ரெக்டாங்குலர் கார்டன் ட்ரா பண்ணுறேன் ஒரு ரெக்டாங்குலர் கார்டன் இருக்குது இந்த ரெக்டாங்குலர் கார்டனோட இந்த லென்த்து வந்து பார்த்தோன்னா சிக்ஸ்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் இந்த வித்து வந்து என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா டுவெல் மீட்டர்னு கொடுத்துருந்தாங்க நெக்ஸ்ட்டு என்ன சொன்னாங்க அவங்கன்னா இந்த ரெக்டாங்குலர் கார்டனை சுற்றி ஒரு பாத் ஒரு நடைபாதையை வந்து போடுறாங்க அந்த நடைபாதை வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் இந்த நடைபாதையின் அகலம் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் அதாவது இந்த அகலமும் இந்த அகலமும் நாலு பக்கமும் இந்த ஃபோர் சைட்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஈக்குவலாக எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா டபிள்யூ இருக்கும்னு சொல்லிட்டாங்க அதுதான் டபிள்யூ பி த வித் ஆஃப் த பாத்வே இது சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னா இந்த டோட்டல் லென்த்து எவ்வளோ இருக்கும் இந்த டோட்டல் நீளம் எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்க்கணும் இது ஒரு டபிள்யூ சிக்ஸ்டீன் இது டபிள்யூ அப்போ டபிள்யூ ப்ளஸ் டபிள்யூ டூ டபிள்யூ ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் டூ டபிள்யூன்னு எழுதிக்கிறேன் இது இந்த இன்க்ளூடிங் பாத் அந்த ரெக்டாங்குலர் கார்டன் இருக்கு இல்லையா அதோட லென்த் வந்து சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் டூ டபிள்யூன்னு வந்துடும் அதே மாதிரி இந்த வித்து வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஒது டபிள்யூ இருக்க போது இந்த பக்கம் ஒரு டபிள்யூ இருக்கும் ஸோ டபிள்யூ ப்ளஸ் டுவெல் ப்ளஸ் டபிள்யூ ஸோ டூ டபிள்யூ ப்ளஸ் டுவெல் அதை தான் நான் வந்து டுவெல் ப்ளஸ் டூ டபிள்யூன்னு எழுத போகிறேன் அப்போ தேஃபோ ஃப்ரம் டேட்டா கிவன் டேட்டா கிவன் என்ன இதோட ஏரியா வந்து இந்த மாதிரி ஆல் அரவுண்டு பாத்வேவோட சேர்த்து இந்த ரெக்டாங்குலர் கார்டனோட ஏரியா என்ன அப்படின்னா டூ எயிட்டி ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த டூ எயிட்டி ஃபைவ் அதாவது வந்து ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்குலர் கார்டன் என்ன லென்த் இன்ட்டு ப்ரெத்துன்னு சொல்லலாம் எல் இன்ட்டு பி இதில் எல் என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் டூ டபிள்யூ இருக்குது வித் என்ன அப்படின்னா டுவெல் ப்ளஸ் டூ டபிள்யூ இருக்குது ஸோ எல் இன்ட்டு பி ஈக்குவல் டு டூ எயிட்டி ஃபைவ் லென்த் இன்ட்டு ப்ரெத் ஈக்குவல் டு டூ எயிட்டி ஃபைவ் அதுதான் ரெக்டாங்குலர் கார்டனோட ஏரியா அப்போ இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் இதை மல்டிப்ளை பண்ணி ஒரு கோடடிக்கு ஈக்குவேஷனாக எழுத போகிறோம் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டுவெல் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டுவெல் பாருங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் 
டூ இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி டூ ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் தான் வரப்போகுது ஸோ டூ இங்கே வந்து நைன் ஒன்னு வந்துடும் அப்போ சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டுவெல் வந்து ஒன் நைன்டி டூ சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டூ டபுள்யூ வந்து சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டூ வந்து தேர்ட்டி டூ அப்போ தேர்ட்டி டூ டபுள்யூ இருக்கும் டூ டபுள்யூ இன்ட்டு டுவெல் வந்து டூ இன்ட்டு டுவெல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டபுள்யூ நெக்ஸ்ட்டு டூ டபுள்யூ இன்ட்டு டூ டபுள்யூ டூ டூ ஜார் ஃபோர் டபுள்யூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ எயிட்டி ஃபைவ்னு இருக்குது அப்போ இதெல்லாம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணலாம் ஃபோர் டபுள்யூ ஸ்கொயர் ஃபஸ்ட்டே எழுதிக்கிறோமா நெக்ஸ்ட்டு எனது தேர்ட்டி டூ டபுள்யூ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டபுள்யூ இருக்குது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் தேர்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபோரு டூ ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் வந்துடும் இது ஃபைவ் ஸோ அப்போ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டபுள்யூன்னு இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னா ப்ளஸ் ஒன் நைன்டி டூ இருக்குது டூ எயிட்டி ஃபைவ் இந்த பக்கம் வந்தால் மைனஸ் டூ எயிட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருக்கும் அப்போ இங்கே என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா டூ எயிட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஒன் நைன்டி டூவை சப்ராக்ட் பண்ணலாம் சப்ராக்ட் பண்ணால் ஃபைவ் மைனஸ் டூ த்ரீ இருக்கும் இங்கே வந்து ஒன் பரோ பண்ணால் இது ஒன் ஆகிடும் இது எயிட்டின்னு எயிட்டீன் மைனஸ் நைன் வந்து நைன் வரும் அப்போ இது ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோன்னு வந்துட போகுது அப்போ நைன்டி த்ரீ இருக்க போது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் ஃபோர் டபுள்யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டபுள்யூ பெரிய நம்பர் இந்த கிரேட்டர் நம்பர் வந்து டூ எயிட்டி ஃபைவோட சைன் மைனஸு ஸோ அதனால் மைனஸ் நைன்டி த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருக்கும் அப்போ இங்கே வந்து கோடடிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் பாருங்கள் என்ன இருக்குது இன் டபுள்யூவில் இருக்குது ஃபோர் டபுள்யூ ஸ்கொயர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டபுள்யூ மைனஸ் நைன்டி த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இங்கே என்ன விஷயம் அப்படின்னா இது வந்து ஃபோரால் த்ரோட்டு டிவைட் ஆகிற மாதிரி இருந்தால் டிவைட் பண்ணிருக்கலாம் ஆனால் இங்கே நைன்டி த்ரீ ஒரு ஆட் நம்பர் வந்துச்சு ஸோ டிவைட் ஆகாது அப்படியே எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணுறத பற்றி பேசும்போது நாம் என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்கொயர் டோமோட கோயிப்ஷியன்ட்டு ஸ்கொயர் டோமோட கிழு என்னன்னு பார்க்கணும் இங்கே ஃபோர் இருக்குது ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் நைன்டி த்ரீ அப்போ நைன்டி த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் எடுக்கிறேன் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் த்ரீ ஃபோர்ஸாக டுவெல் ஒன் பேலன்ஸு நைன் ஃபோர்ஸாக தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று தேர்ட்டி செவன் இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால அப்போ மைனஸ் த்ரீ செவன் டூன்னு வந்துடும் ஏதோ ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் த்ரீ செவன்ட்டி டூ அந்த ரெண்டு நம்பரை சப்ராக் பண்ணால் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வரணும் அப்போ இங்கே என்ன செய்ய போகிறோம் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் போடுறேன் ஏன்னா இங்கே ப்ளஸ் தான் இருக்குது அப்போ இந்த ரெண்டு நம்பர் இது வந்து பார்த்தோம்னா இது வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பரா இல்லை வேறு ஏதாவது நம்பரான்னு எனக்கு தெரியல இந்த ரெண்டு நம்பர் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் த்ரீ செவன்ட்டி டூ வரணும்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இது என்னெல்லாம் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து நான் கொஞ்சம் மாற்றி செய்கிறேன் எப்படி செய்ய போகிறேன் இது ப்ரைம் ஃபேக்ட்ரைசேஷனில் எடுத்துக்க போகிறேன் ப்ரைம் ஃபேக்ட்ரைசேஷன் எடுத்து இதை செக் பண்ணிக்கலான்னு இருக்கேன்னா ஸோ த்ரீ செவன்ட்டி டூ ஃபஸ்ட்டு டூ ஆலோ பண்ணலாம் ஏன்னா என் வித் ஈவன் நம்பர் ஒன் டூ ஜார் கேரி ஓ ஒன்னு ஸோ செவன்டீன் எயிட் டூ ஜார் சிக்ஸ்டீன் கேரி ஓ ஒன் ஸோ டுவெல் இருக்கும் டுவெல்னால் என்ன வரணும் சிக்ஸ் டூ ஜார் டுவெல் வந்துடும் அகைன் எயின் வித் ஈவன் நம்பர் ஸோ டூ ஆலோ பண்ணால் நைன் டூ ஜார் எயிட்டீன் த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ் நைன்டி த்ரீ வந்துடும் இங்கே த்ரீ எடுத்தோம் அப்படின்னா த்ரீ த்ரீ ஜார் நைன் ஒன் த்ரீ ஜார் த்ரீன்னு வந்துடும் அப்போ இங்கே என்ன அப்படின்னா டூ டூ த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் இருக்குது இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா நான் ரெண்டு நம்பரோட காம்பினேஷனாக எழுத போகிறேன் டூ இன்ட்டு தேர்ட்டி ஒன் சிக்ஸ்டி டூன்னு வந்துடும் பேலன்ஸ் டூ இன்ட்டு த்ரீ வந்து சிக்ஸுன்னு வந்துடும் இங்கே பாருங்கள் சிக்ஸ்டி டூ மைனஸ் சிக்ஸு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்னு வந்துடும் ஆனால் இங்கே பாசிட்டிவ் சப்ராக்ட் பண்ணணும் அப்போ இங்கே பாசிட்டிவ் வேல்யூ இருக்குது அப்போ பெரிய நம்பர் பாசிட்டிவ் இருக்கணும் ஸ்மாலர் நம்பர் வந்து நெகட்டிவ் இருக்கணும் அப்போ தான் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் த்ரீ செவன்ட்டி டூ வரும் அப்போ இங்கே என்ன எடுத்துக்கலாம் ஷார்ட் கட் எழுதும்போது நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஸ்கொயர் டோமோட கோயிப்ஷன்ட் என்ன இருக்குது ஃபோர் இருக்குது அதனால் டிவைடட் பை ஃபோர் டபுள்யூ எடுத்துக்கலாம் இங்கேயும் ஃபோர் டபுள்யூ எடுத்துக்கலாம் இது டூ ஆல கேன்சல் ஆகும் ஸோ டூ டூ ஜார் ஃபோர் இங்கே த்ரீ டூ ஜார்
டூ டபிள்யூ ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஒன் இருக்கு டூ டபிள்யூ ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ஃபேக்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா என்ன பண்ணுவோம் டூ டபிள்யூ மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒரு ஃபேக்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆர் அல்லது டூ டபிள்யூ ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த செகண்ட் ஃபேக்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துப்போம் அப்போ தேஃபோ டூ டபிள்யூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ இந்த பக்கம் போச்சுன்னா ப்ளஸ் த்ரீ வந்துடும் ஸோ டபிள்யூ ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டூன்னு இருக்கும் இங்கே டூ டபிள்யூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் பை டூ இது நாட் பாசிபிள்னு எழுதிக்கலாம் ஏன் நாட் பாசிபிள் அப்படின்னா டபிள்யூங்கிறது வித் ஆஃப் த பாத்வே வித் லென்த்து ஏரியா இது எதுவுமே நெகட்டிவில் இருக்காது அதனால் இது நாட் பாசிபிள் அப்போது டபிள்யூங்கிறது த்ரீ பை டூ தான் தெஃபோ த வித் ஆஃப் த பாத்வே ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டூனா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்னு எழுதிக்கலாம் இதுதான் ஆன்சர் தேங்க்யூ